ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റിംഗ് സ്പൂൺ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന കിറ്റ്കേരി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം എട്ട് ഇഞ്ചിന്റെ റൗണ്ട് മോൾഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് തട്ടി തട്ടി ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എക്സസൈസ് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുക്കണം കൂടുതൽ പൊടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ടുകൊടുക്ക അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മഞ്ഞവും വെള്ളവും ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നെല്ല് ഉപ്പിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് നല്ല പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നല്ല പതഞ്ഞ് വരണം ഇനി എഗ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണില്ല അസൻസും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കോഫിയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു മിനിറ്റിന് കൂടുതലായാൽ ബാറ്ററി ലൂസ് ആയിപ്പോകും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടുകൊടുത്ത് സ്ലോയിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സായി ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലോ മിൽക്ക് മേഡോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ടീനിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എയർ ബബിളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി പാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും 
പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ മെൽട്ടായി കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗനാഷ് ചൂടാറിയ ശേഷിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഗനാഷ് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വെക്കുക കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ചൂടാറിയിട്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഒരു കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്യാം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അര കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ലെയറിലായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കിറ്റ്കേറ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചുകൊടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പീസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ കൂടി വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് സൈഡിലും മുകളിലുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേക്ക് നല്ലോണം ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സെറ്റാവാൻ വെച്ച ഗനാഷ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഗനാഷ് വെച്ച് കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ കിറ്റ്കേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കിറ്റ്കേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുത്ത് മുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്കിന് റിബൺ കട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായി ടേസ്റ്റിംഗ് സ്പൂണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു